又要去酒吧啊！师哥，怎么喝了这么多酒啊？今天是个高兴的日子。嗯，什么事儿这么高兴？啊，我不喝酒。我今天不太舒服，我过来看看你。坐一会儿就走，师妹，我离婚了。你说今天是不是个高兴的日子？怎么这么突然呢？不是过得好好的吗？都是表面。结婚这几年，大家工作都忙，聚少离多，没顾及家庭，我想早就没什么感情了。有时候想吵。都吵不起来。今天下午刚刚办好手续。这件事情既成事实了，你只能往前看了。我也不知道该怎么去，但我觉得，总有合适的那个人在等着你。我以为，在我这个岁数，一切都会是风平浪静，但是你刚刚那番话，让我觉得。一切都是缘分，也许陪我再坐会，好吗？哎，那男的就是你们公司江胖子吧？嗯，仗着我们胖子除了江胖子还能有谁啊？哎，我说这女的够厉害的，刚才那个男的不是江胖子，就换了一人。我去，这小姐姐可以啊，一茬接着一茬。我早就跟你们说，这女的没有那么简单的爱，比你还渣。得了吧你，她能有我渣？在这儿，你怎么看也看不清楚。这么着，咱们俩就过去。还不认识我们？注意隐蔽啊，保持对象。放心，专业的。行吧，走，霸气。我能理解你现在难过的心情，但是喝酒并不解决问题。我觉得你应该振作起来，既然已经没有感情了，也没有必要太纠结了。所以少喝点吧，嗯。其实这杯酒，也不是为了我前妻喝的，是为了我自己。我好后悔，为什么当初要娶一个不爱的人？为什么我要一心扑在事业上，而错过了追求幸福的光阴？直到有一天，我内心柔软的地方突然动了一下，我知道我不甘心。师妹，你知道是哪天吗？就是你入职的那天，你喝多了？我没喝多、啊，在美国的时候我就觉得你很好，但是机缘巧合，我没能留在美国。但是在我知道你想要离职的时候，我就一定要让你回来。我有个问题想问你，我来智动科技上班，究竟是你认为我跟你的关系比较亲近，还是因为你认可我的工作能力？当然是因为你的能力了。好。你应该知道我这个人做事的方式，我不喜欢工作和感情混为一谈。我来这儿看你，纯粹是因为你是我的朋友。人喝完酒之后，容易放大自己的情绪。你刚才跟我说的那番话，我全当是你放大了我们之间的友谊。我很感谢，有你这么一位重感情的朋友。千真万确，江胖子就是江胖子。不是跟你们俩确认的话，他们俩聊什么呢？那没听清。单我已经买过了，我送你回去吧。走。咱，我们俩撤了。要走了，要走了，快走走走走，你想干啥？
谢谢你。我今天确实有点喝多了。我不介意。可以给我一个拥抱吗？不可以。这几张照片全部拍到，完不完美？报上，走，完美吗？图都不 P， 还敢说是完美啊？怎么又是你啊？手机交出来吧，不然我立刻报警。可是你跟我们说，你为什么要报警？你们偷拍他人，侵犯了他人的隐私权。根据我国治安管理处罚法第四十二条规定，处五日以下拘留或五百元以下罚款。哎，对不起，这要停一下。人家我们刚才在拍风景呢，你怎么知道我们想拍谁？我两只眼睛都看到他拍了别人。行行行，别跟他扯了，不就五百块钱吗？夏小飞，给我，这凭什么是我呀？哦，原来碰瓷了。这回这么痛快呀、啊？不是在三亚的时候啊？来来来来来，正好正好，拿着吧。你到底是谁啊？你们不用管我是谁，你们三个人之中，有一个人是色狼童语吧？哎呦，小鸭子片子挺能说呀，这是要跟我们正面刚是不是？行，那你猜一下，我们仨，谁是童宇啊？这还用猜吗？反正你不是。上次在电影院就是因为看到你破坏了本宫看电影的心情，你连个傻白甜都搞不定，你这点双商，当不了公主。笑,<笑>,笑什么笑呀、啊？皮笑肉不笑的，一身名牌跟租来的似的，一看就是那种满嘴红胡号志，其实就是败絮其中的花花肠子。就你那点战斗力，怎么跟我们家旭哥斗啊？是条会说话的舌头。杰森在，割了他。是。闭嘴，小心本宫阉了你们。这位吧，看着眉清目秀、气宇轩昂的，自以为自己很拽，跟全世界都欠他五百万似的，实际上眼带煞气，充满哀怨，内心空虚无比。这就是典型的斯文败类象征。你就是那个人间极品渣，童宇。<笑>我跟你说，我今天就看你是个女的，不但头发长，还炸个毛卷起来。我跟你计较，你咋？没没没，没事。我谢谢你刚才对我的评论。你谢我就赶紧把照片删了吧，不然我保证你们今晚一个都走不了。你别太得意啊！我告诉你，我李杰森从来不打女人，但是对于你，打我呀！因为我不敢啊。行，等会儿，我再找个好的角度，帮你宣传一下，好吧？哎呦，你这哎，这这这这这，行行了行了行了，这碰瓷的女的惹不起，咱们撤走走吧。撤什么撤呀？照片删了。你没完了是吧？谢谢。啊，我来接你，抓到三个人现行，他们偷拍你。哎，你别乱说话啊！我们哥仨在里边喝酒，出来，我哥们想拍一下风景，怎么了？你跟踪我是吗？那我们三个没事儿，过来跟踪你干嘛？我们过来喝酒，跟你说了啊。好，你喝了什么酒？啤酒啊啊！威士忌吧，你这么巧就在这里喝啤酒吗？不是，谁说威士忌吧不卖啤酒啊？你还管我喝什么酒啊？你真无聊。我是挺无聊的。刚才好像不凑巧啊，看到你跟江总那温暖的拥抱。看见了，满意了吗？我问心无愧。嗯。拥抱都问心无愧。童宇，我们也抱过，我们还睡在过一张床上，难道我们有什么吗？你还真信啊？计算器啊？宝宝，哎呀，天哪，还真是你啊！哎呀呦，哎呀，真是好长时间没见过了。你怎么样？我我挺好的呀。这什么情况？我跟我们仨认识。就算许多和你们朋友认识，也改变不了你们是许多的敌人。照片赶紧上。你们许多私会，难道还不让人知道啊
。那是我们的自由，你管得着吗？你套路人家小姑娘，我管过你吗？你有这个闲工夫，为什么不管管什么？半岛和平、中东危机，或者是你也可以研究研究土星或火星哪个适合你未来生存，行吗？你瞎扯什么呢？你，出来吵架，别总是词穷，多读读书。我就我我让着你，我好男不跟女斗。哎呦。这不约姐怎么还骂上我们男人了？这是被哪个男人伤害了吗？嘀咕什么呢？关你什么事啊？我嘀咕你，世界上最漂亮的女人行了吧？谢谢啊，世界上最白痴。哎，李子欣，来来来来，你呀、啊，别跟他吵了，你俩不是一个级别的，你绝对吵不过的。啊，还有还有，问你。不是这个超级霹雳火爆爆炸头，你认识？我怎么可能认识他？不认识。啊，不认识真没想到这个许多怎么和郭老二看着这么亲，这是在逗我吗？今天就是场误会，我替这哥几个跟你道个歉啊！杰森，杰森，赶紧把那照片删了，都删了，给你们看吧，都没了。童宇，看在你和郭崇是朋友，今天我就不跟你计较了。但是你又刷新了我对你的认识。哎呀，反正已经这么差了，不差这么一点。小丫头，以后嘴别那么毒啊，积点德啊。闭嘴吧你，现代巨婴，多读点书。走吧。再见啊。坦白从宽，抗拒从严。郭老二啊，郭老二，真没想到啊，咱们四个人里面第一个叛变的竟然是你。我这怎么就叛变了我？我我跟许多认识的比跟你们认识的还早呢。那时候我爸调动工作，我就转学了，我就跟他一起到上海了。然后许多就是我高中同学，我们俩做同桌。后来毕业了以后，他就去美国了，一走走了十几年，这中间我们俩也没见过。那个时候他数学特别好，所以我就叫他计算器。然后他知道我喜欢读书，老把那书翻的都烂了，都叫我烂书本。哎呀，这称呼还挺亲昵啊。这是你叛变的理由吗？那个时候我又不知道那女当事人是他呀，对不对啊？我也没见着人啊。而且我们俩这中间这十几年，我真的今天才是第一次又见着他。我知道你现在坦白了很多了，对吧？但是，在你这个基础之上，能不能再跟我们说一下，他在见江胖子之前，他在超市里面一起买东西的那个男的是谁？我忘记问了。哎呦我去！哎，这样，郭老，我问你个事，你必须要老实回答我。我跟他站哪一边？哎呀，这还用说吗？理所应当的呀。哼，这就对了。我肯定站在真理那一边啊。我哎，这你跟郭老二，你不站兄弟这边啊？站哪一边？站哪一边？哦，我知道了，他就是你巷子里那四眼吧？对呀、啊，他是我高中同学，现在是国立大学的老师。不过话说回来，我怎么觉得你今天看眼神有点不对劲、啊？这又怎么不对劲、啊？就是。充满了那种温暖。他单身吗？你问这干嘛？你说你们啊，三年同桌，久别重逢，男未娶女未嫁的，可以发展一下
。哎呦，岳子清，你别给这个男的，你就在这儿给我男未婚女未嫁啊！我是怎么我嫁不出去了吗？我我就是觉得你这个缘分有点失真。你说你啊，以前最好的那同学，居然是你现在最大的敌人、仇人，那色狼，他俩居然是同学，可笑不可笑？说白了，我也没有想到，他是我高中最好的朋友，竟然跟童宇，他们两个也是同学。那那俩呢？那俩黑白无常，一个学校的？我哪知道，应该是吧？哎呦，我的妈呀！啊，你看他们那四个，一个四眼儿，一个穿的跟高仿似的，一身租来的名牌，对不对？一个人间极品渣，还有一个我说都不想说了我。真是没想到啊，这么好的同学，竟然和……我也没想到我那么好的兄弟，竟然和是三年同桌啊！让我猜猜，是江总啊，还是昨天晚上江总之前那个男人？不是你干嘛、啊？我跟你说，摄像头都录着呢。我只想警告你，不要过多关心你的私生活。我管过你吗？管好你自己就好。我坦坦荡荡，怎么了？你坦坦荡荡，我没有任何兴趣。我只想告诉你，出了这个门之后，我不想听到任何的闲话。那我也警告你，不要以为你有上层关系可以对我的项目指手画脚，听见了吗？那场大雨过后，好像一切都变回去了。雨过天晴，噩梦中醒。是啊，噩梦吗？不是吗？你看啊，小优，桌面的摆放位置，横二十四英寸，直十六英寸。而且底盘一定要放在位置的正中间，这个盘沿离桌边不能超过四分之一英寸。来，这给你。叉子要放在盘子的右手边，包括空间盘。对对，里边对，包括这个。哎呀，杰森，你能不能别总这么毛毛躁躁的？我怎么了？我就是咳嗽一声。我也不知道你俩在干嘛呀？你俩干嘛呢？我在给小优指导服务技巧呢，服务技巧啊，那也得保持点距离啊，这大庭广众之下的。不，杰森，你什么意思？我保持什么距离啊？杰森哥，你别想太多了。我没想太多，啊。我看着他想的挺多的。不，杰森，你真够无聊的，我。开玩笑的。你 U K 姐，我们没有吵架，就是那个阿姨。跟小优的距离太近了，我就善意的提醒一下。闭嘴！我跟你们说啊，你们在餐厅外面是什么关系我不管，进了餐厅就是我的员工。你俩都听好了，下班时你们爱怎样就怎样，上班的时候我不想看到你俩的距离少于一米。明白了吗？我明白了。明白。出去吧。杰森哥，是我没做好，对不起啊。小优，这跟你没关系。那 Yuki 姐她这份工作对我来说很重要，我想把它给做好。我先去忙了。哎。
。哎，乱说吧。哎呦，这大中午的，你看把我们徐总请出来吃饭，真辛苦你了。坐。哎，那我得点点贵的。贵的？嗯。行啊，那就你买单呗。我买单？凭什么我买单？亏着上学的时候教你那么多，不行就你买。哼哼，我跟你开玩笑，我虽然工资不高，但是这顿啊，你吃什么都行。服务员，先给我来两杯绿茶，然后要你们这儿的苏杭招牌十二菜。嗯，谢谢。可以啊，兰叔。嗯，你现在啊，真的比以前开朗多了。近朱者赤嘛。那童宇他们每个人都那么开朗，就我这样的，现在在他们中间还跟个闷葫芦一样。寂寞者黑，咱俩同学聚会能不能不要提外人？这是禁区啊！绝对的禁区。行行行。哎呀，想一想我还真得感谢你。我小时候要是没有你，我估计我到现在定理公理啊还都是蒙的。哎呀，你说小时候吧，总觉得时间过得慢。长大了，这十几年真的一眨眼就过了，我都觉得我老了。谁说你老了？现在和当时没有什么两样，虽然十几年没见你，依然还是呆呆的。去了美国十几年，一点信儿都没有。咱们好多同学可都说你是嫁到美国去了，是真的吧？谣言也行。哦，那。你现在呢？什么时候变得这么八卦？寂寞者黑。啊，看来他跟童宇的芥蒂真的很深。我想我做的是对的。一会儿菜要上，你先吃，你饿。好。哎哎哎！不是你什么事儿，电话说不了，啊？现在里边啊，有一特重要的饭局，替你约了人了。谁啊？哎哎哎！别激动啊！我我这也是为了你好啊，那就不能进去好好聊聊吗？郭老二，你为了我好，我跟他是什么关系？你不清楚吗？我跟他有话说吗？我就是因为心里清楚，我才约你来的呀。他现在不管怎么说，也是你们公司的管理者，高你半级，对吧？你理智嘛，大家就是个同事，就事论事就好了。我跟他不需要搞任何的关系。你你还你还是不是我兄弟了？不是你这不是废话吗？哎呀，那你就信我一次，听我一次，行吗？啊！我今天因为我兄弟。我才可以这么做，我才进去的，知道吗？但是有一点最重要的，我不可能会低头。哎呦，我知道，我知道，除了鞋带，没人能让你低头啊！走走了，走了，佟大爷啊！看。徐总，坐坐，中午好啊！真是意外啊！我知道。你跟童之间是有矛盾，但你俩是我最好的朋友了，我夹在中间我很尴尬。能不能答应我、啊，咱们就坐下来，好好的一起吃一顿饭，不管有什么误会，咱们说开了，行吗？我和童工程师已经没有误会了。对啊，没有误会，完全没有。哎呀，行了，一个我高中同学，一个我大学同寝的兄弟，我还不了解你们俩呀？啊，择其善者，而从之；不其善者，哎，你看徐总眼睛都累了，你别说那么多话。和解是不是，徐总？哎看郭传挺不容易的，可以。同工程师，我跟你实话实说，我不是针对你
你研发的项目，我会支持，但我绝不会奉承。最近你们组的情绪就是很急躁，我很不看好。出于工作来讲，李德组就是比你们组稳定。行了，你每天说同样的话累吗？还有一个月的时间。确切的说，是二十二天二十个小时。到了时间，要干嘛呀？哎，决斗啊！时间到了，他完不成就离开公司。徐总，我想跟你说一句话呀。有的时候我们看到的东西，它未必是对的。也许我看错了你，也许你更看错了我。哎，哎不。叔伯，谢谢你的和解和你的午餐，我去上班了。喂，大哥哥，我的餐呢？我饿死了。你没吃啊？我吃空气啊。不是，呃，我刚在那个底下想给你拿外卖的，我碰到你那个哥们儿，就是那个大学老师，郭哥是吧？我看他手里提一份外卖，我以为他给你带的呢，所以我就没拿。行了，只要。你去忙吧。神器生鲜包，还等会儿那种吗？哦，老板是老夫妻。就是你俩哥哥。不过啊，现在儿子跟儿媳妇也过来帮忙了，生意做大了，还开了分店呢。你还记得吗？当时暗示一家讲得了的时候，我就跟他们说肯定会开连锁、啊。我还记得，这老板的表情，我现在都忘了。啊！直接整个表情都僵在那儿。当时觉得咱们完全就是在胡闹呢，想都不敢想。哎，不过你的预判和见解，一直还都是挺准的。真是要还好了呢，这样的话有些人也不用不听我的。真是啊，三句话就离不开头。看你们俩呀，真的。进去，进去啊！嗯，无功不受禄啊！大半夜来给我送吃的，有事儿要当说客。吃人家嘴短，反正你现在已经吃了，就算我当说客，你也不能不接受。要说明天说啊，今天头疼。行行行行，那你吃吧。这么巧啊！啊，我我正好路过这儿。上来吧。啊。你是不是知道？我刚才给许多去送生煎包，所以你生气了？哎，你说你来我们公司给别人送生煎包，你怎么不也给我带一份啊？哎呀，你别这么小心眼儿，行不行啊？我这纯粹是给老朋友送个宵夜，没别的意思。那我是新朋友
。哎呀，高老二，我跟你说，你要不跟我说呀，我还真不知道。哎，你这演技零分啊，零分。我跟你说。我从来没有想过，我的好兄弟来到我的公司，没有见我一面，却是因为一个女人。你别酸我了，行不行？要不然你就痛痛快快的骂我一顿，这我心里舒服点，行吗？郭老二，你们俩高中的时候是不是好过？啊，绝对没有，这你放心。还有我放心？你是不是让你差点气死我呀？哎呀，不是，其实刚才我。我还真给你准备了一份，但是我是怕你知道了生气，我就给吃了。什么馅儿的？哎，虾仁。哎，给我吐出来！吐出来！吐出来！吐出来！你你我再吃了。我我我我真吐！你现在你现在给我吐！哎呦我去！我说，你你还真使劲儿啊你！哎，老二。我刚问你的话，你还没有正面的回答我呢。不是，头儿，我觉得你可能是误会了啊。我对许多，那是一种特殊的感情。如果没有许多的话，我可能连伯利大学都考不上。你还记得我原来跟你提过，我为什么会学历史吗？因为你原来数学不好，高考的时候才考了九十分。嗯，就这九十分。起码有六十分，是许多的功劳。当时许多啊学习特别好。高一高二的时候，我俩是同桌，高三分班了，他就利用课余时间呀、啊、晚自习时间啊，来给我进行个人的辅导。我那数学呀、啊，全是这么学来的。哎，你跟我说说，他之前是一个什么样的人啊？和他的家庭是什么样子？我就知道，她是一个很普通的家庭的女孩，反而她很独立，生活自理能力很强。你问这些干嘛？我只是想知己知彼。但是有一点我敢肯定啊，许多是一个很简单的女孩，而且内心非常温柔，绝对不会故意为难一个人的。这我可以拿人格来保证。说的那都是过去。你知不知道这人是会变的？但是本质是不会变的。其实今天许多呀、啊，已经跟我说的挺明确的了，他就是就事论事的。你再加加油，努努力，一定能得到他的认可的。哎，你是谁呀？啊，业内最年轻的总工程师，获过 MIT 人工智能设计大奖的人，孔老师啊。你还真是个好老师，妈，这鸡汤喝你这，满血复活。嗯，许多，哦，说为了感谢我，明天要请我看电影呢，一个新的爱情片，《假如纽约不快乐》。要不咱一起去、啊？明天晚上还是加班呢。那我一个人去了啊。嗯。我看着高兴的过程，我知道，刚经历了前女友风波的他，很久没有这么开心过了。他是我最好的兄弟，我自然希望他每天都像现在这么开心。但是我心里却不知道为什么会有一丝隐约的不快。这种不快我也说不清楚，我只是觉得怕他陷进去，怕他会离我们，离我越来越远。看看看看，我就说有问题吧，这郭老二已经春心荡漾了，你要再不遏制他的话，他就开始波涛汹涌了。我的天哪！他给女魔头送宵夜，明天还要约女魔头看电影，他简直有典型的叛变。我刚郭老二是被这冲锋的文档给冲昏头了。首先不知道这许多到底是怎么回事咱们先不说别的呀
，先是那个神秘男子，再加上这个江大海，他们到底什么关系？弄不清楚，怎么能接近呢？就是，你说这郭老二一个坑，自个儿就往里跳了。我觉得我好像找到根源。什么呀？你想，郭老二上周刚刚参加他前女友的婚礼，他肯定受到刺激的。在这时候出现一个女的，他肯定就上套了。你想，咱们这几个哥们儿里面。最想要女朋友的就是郭老二，现在他的状态应该属于无论那个女孩是谁已经不重要，只要是个女的就行。所以，咱们得找一个人分散他的注意力。谁啊不好意思、啊，关老师，你怎么在这儿啊？不是你邀请我来看电影的吗？还让你朋友送的票。我朋友？那好啦，那就当我们电影院偶遇，一起看个电影不行吗？哎，麻烦让一下啊。嗯。来，书本。啊。你站着干嘛呢？你挡着其他观众吧。坐吧坐吧，你要的巧克力爆米花，谢谢。啊。我也买了你最爱的巧克力爆米花，谢谢。啊。嗯，认识啊？啊，许多。啊，许少同事，崔老师。哦，你好你好，我是许多，谢谢家。吃点爆米花啊！好的，烂板板，我这儿也有一份儿，吃我的。我说你们仨够了啊，够了！郭老师，郭老师，你别生气，别生气，我们只是在阻止你犯一个错误。对呀、啊，同时抱着两个美女，多开心啊！你说你们三个以后人家怎么看我郭崇啊？郭老师，其实这个没事儿啊。你想一想啊，你跟许多呢，你们俩只是朋友，然后呢，你带着许多跟你的约会对象去一起看一个电影，这没什么呀？对呀、啊，等等啊。崔老师也只是我的同事，那就更没问题了。你带着你的一个普通朋友，跟你的同事三个人一起去看一场电影，那有什么呢？对不对？那我不跟你们说了，你们仨呀，简直就是混蛋！哎，怎么着骂人？是因为两个女人啊，我们仨是混蛋。真是，既然你说我们仨是混蛋，那这样，从今儿开始，咱们四个
分道扬镳，恩断义绝，如何？我看也差不多了、嗯，是不是啊？不是，你还是人吗？你？哎，你看看，听见没？又骂我们仨不是人，你真的是过分了，郭老二。嗯，我不说话了，可以吧？我就老老实实的问你一句话：女人、兄弟，你选择谁？还问我选择谁？你们三个跟他们有可比性吗？哎哎哎哎！哎哎我的意思就是说，所有人跟你们三个都没有可比性。而且你现在心里只有两个女人，哪有我们哥仨呀？你们是不是忘了当年咱们都说过什么了？啊？哎哎哎，干啥干啥？嘿，你们四个，作为大一新生，也作为校足球队的新队员，不遵守学校必请的规定。半夜翻墙出去看球，夜不归宿，你们眼里还有没有级别？还有没有学校？孙老师，体谅一下，欧冠决赛呢，一年就那么一次。孙老师啊，其实我们也是身不由己啊，我也怕回来打扰到这值班大爷的休息啊。不是这样，老师，说一句实在话呀，我们这个看球次要的，最重要是学习最精尖的足球技术。将来为咱们国立大学，甚至是中国男足建功立业，少在这拼，就是拼什么拼，没完没了了是吧？一人一句说不完了，老实说话呢。老师，您看我没拼是不是？闭嘴！电子自动化系童宇，我是帮你说到。哎呀，你吓我一跳！历史系郭崇，到。哲学系李杰森。国际贸易系向小飞，哎，对对对，你们四个，作为大一新生的四大难题，真是让我操碎了心。哎呀，对不起，对不起，本来不是一个系的，有事没事总往一块凑，这叫什么？臭味相同，臭味相同，这么喜欢在一起是吗？行，我满足你们，你们从今天起。你们各自退寝员宿舍，你们被跨系调至幺零七新宿舍，从今儿开始就住在一起吧。呃，所以我就就我我我们是一个宿舍是吗，老师？从今儿开始就住在一起吧。哦哦、看你们还挺高兴是吗？不不不，不是，关系比较好，我这那个。隔壁的幺零八，就是我的值班宿舍，我紧紧挨着你们。以后无论是上课、训练、外出活动、晚上睡觉、点名，都要和我打招呼。我确保你们四个人，过上一个健康快乐的大学生活。谢谢老师。从今以后，红组幺零七就是一家人，互为亲兄弟。一直在一起。那一刻，我突然觉得特别的轻松，不光是因为郭老二的回归，还有是想就前几天的事情啊，认认真真的道个歉。我们是来道歉，对不起，道歉完毕。你，我滚出去！我相信大家应该很清楚，今天晚上咱们的实验成功意味着什么。如果你连深渊都不敢凝望的话，我不想去试一下，你会永远感觉到恐惧。总要有人去看看